王生前就是界限，本王身后再无东瀛人，越界者杀！得罪我们东剑道不会有好下场。我们东剑道有三千武者，举世无敌。任你多少人，本王无惧。究竟是什么人？将死之人。本王匡弘，了了你的心愿。记住，本王名叫。嗯刚才那梦好真实啊！相亲要迟到了，干什么呀？队长，我去相亲。相相亲？你也不撒泼尿照照啊？你什么条件你去相亲呢？我今年还不到四十岁，就已经是五星保安大队长了。岳双峰是这个，我都不敢去。喂？你好，王家宁哲，目前在苏氏集团当保安，月薪三千。保安，月薪三千，我可是五星级酒店的领班，年薪十万。我要找三十岁以下，身高一米八以上，年薪工资百万，有房有车，还得是去法台里，必须八十八万。你除了长得高、帅的点，那就好些了。这位姑娘。你是不是早上出门太着急了，忘记照镜子了？还是忘记吃药了呀？哎，这马路对面啊，就一家药店。癞蛤蟆想吃天鹅肉，就凭你也配嫌弃我？这种人还能找个女朋友？我要去试试！气死我了！他一个小小的酒店领班，居然敢对少主如此无礼，真是找死！顾客，老主人吩咐过，少主既已神通机迁，咱们不可以出手。没你，再忍忍。速战将宋清渊，我是你的粉丝，你能给我张签名吗？战将办事，闲杂人能请勿靠近。锦绣宁哲，是我，也是来跟我相亲的。相亲你也配？我是来跟你退婚的。退婚？忘记这茬了，宋家小女竟敢欺侮你们少主，这还让我有印象。眼下少主即将觉醒，这时候千万不能出现在场子里。啊啊！杀！杀！啊！哎儿入魔已深，我已将他。封印五年，让他入世修行，剩下的就交给你们了。是。当年老鼠隐藏身份，硬想宋家毁约，竟没想到引出这种白眼狼。哎，算了算了，老主任临终前交代过，只要少主不为非作歹，伤人性命，我等啊就不能干涉。至于毁约，那是少主的私事，不是你我所能管得了的。听你的，听你的。嗯退婚？我都不认识你。你此刻的心情我能理解，只不过你这强行挽尊的模样，真是狼狈不堪。我乃大夏鬼族战将宋清渊，而你只不过区区是苏氏集团的保安，你我终究不是一个世界的人。如果我爷爷找到你，你就对他说是你配不上我，多说一个字。对你不客气。你们到底是谁呀、啊？刚刚那一下，你若是风云晚抗，我
，我还看你有点血性，给你个机会。但是没想到，就这一下，你就扛不住了。我没时间跟你们演戏了，你们自己玩吧。你算了，我和他本来就是天差之别，弱者的狂怒没必要放在心上。眼下最要紧的是去医院看望杨老。是。什么？董事长要见我？完了完了，难道是我撬翻相亲的事被董事长知道了？这是要开除我？小姐，这杨老到底是谁啊？居然要您和朱雀战尊一同前来探望。杨老的地位虽然不高，但是他是宁家军的一员，曾经追随镇北王立下赫赫战功，就连今夜战王见到他都要毕恭毕敬。我们这次来看他，实属荣幸。奇怪了，就算要开除我，董事长也没必要见我一个小保安吧？怎么又是你？我刚刚说的还不够清楚吗？小姐，我看他就是死缠烂打。你们两个想多了吧？我是来看我们董事长的。跟踪就算了，还不承认？苏氏集团董事长怎么会见你一个小保安？宁哲，我真是瞧不起你。男人啊，就要敢做敢当，要像镇北王那样。就算他麾下的一个无名小卒都是富国英雄，就连杨老都八十高寿了，还想着终有报国呢。而你。就只顾着安逸私情，我说过了，我们之间不可能。死了这条心呗。宁家军何其高傲，岂是他这种人能比的？做完退婚，对你的补偿，这枚战鬼令你拿着。有了他，你可以对我提出一些条件，无论是荣华富贵，还是至高无上的权利，都可以。无论你选择什么，我都不会瞧不上，因为你根本不在我的眼线之内。战鬼令，这什么鬼东西啊！赶紧说出你的愿望吧，以后不要来纠缠我。我家小姐的夫君，就算不是镇北王那样的护国英雄，至少也是朱雀战尊那样的真男人。至于你，也不看看自己是德性，竟敢妄想攀附我们大夏战将，还赶紧滚！镇北王，镇北王三个字也是从你嘴里说出来的吗？别。恭迎战尊，快辅佐御院。是，起来吧。战尊，发生何事了？我好像看到了一位故人。战尊，您看错了吧？刚进去的不过是个保安而已。保安？你确定？对，我以我的向上人头担保。哎，好吧，可能我真的看错了。毕竟江州虽然繁华，但也真的容不下那种大。战尊，您说的那位故人是谁？怎会让您如此失态？故人只是我的一种说法而已。站在他的角度，我根本不是他的故人。再或者说，我根本没有理由、没有资格成为他的故人。战尊，您过分谦虚了吧？您也是大夏第一王者，还有谁能让您如此谦卑？难道是那位传说中的？是很多年前的事情了。谁敢欺我大夏无人？是你杀了我们弓箭道上人。看来大夏国还是有些人才的，只可惜遇上了我，必死无疑。老臭！等我阁下，敢问阁下，尊尊姓大名？救命之恩，今今夜永永生铭记。龙马千里雪花行，风月十步神刀鸣。求霜切玉昊天斩，浩荡黄岩测五明。天天斩。董事长，对不起啊，我不该。爸，你是不是病糊涂了？你怎么能让兰洛跟一个小保安在一起呢？爷爷，我只能忘掉杨虎，来跟你不是。兰若，老爷子意思都这么明白了，你就答应了吧
。要是老爷子因为你情绪激动，再闹出什么毛病来，你可就成了苏家的罪人。要在你家，我倒是想啊，可这是老爷子的要求。我又能怎么办呢？董事长，你以前是不是在哪见过我呀？见过。苏长河，交出你苏氏集团的股份，录我东建高，保你不死。呸！要杀你有杀吧！我苏长河绝对不做卖国贼，从死。如此厉害的大人物，为何会在苏家做保安？也好，兰若、啊，你算是又输了。兰若可是你的亲孙女，你怎么忍心让她嫁给一个小保安呢？来，杭想的是天鹅肉，也不撒泡尿照照镜子，自什么身份也敢高攀我们苏家？够了，话说什么就是什么，这件事情就这么定了。真想不通，爷爷怎么会安排一个小保安跟我结婚？等爷爷变好了，咱们就一刀两断。或许我们可以日久生情呢。日久生情？是。太，你怎么来了？来若呀。我听别人说，你爷爷住院了，特意来看看你，顺便瞧一瞧咱俩的婚事。孙太，然后我已经订婚了，这位是我的未婚夫应哲。未、啊、婚夫，别走！你堂堂苏氏集团的总裁，怎么可能会看上这么一个小保安呀？如果你要是真想拒绝本少爷，你应该找一个合适的人陪你演戏。婚事是爷爷钦点的。孙少，您还是请回吧。你一个小保安，你有什么资格和本少爷抢？本少爷捏死你，就像、是、捏死蚂蚁一样简单。哎、孙太，你怎么打人啊？应哲，你没事吧？愿意追随我的人出列。我等愿追随任北王，肝脑涂地，死而后已。我宁哲以命立誓，先斩在手，庇护大夏。庇护大夏，庇护大夏，庇护大夏，庇护大夏，庇护大夏。说是谁？是谁？你试试。好，好，不过是苏家的一条狗。啊不，准确的来说，是一条傻狗。孙太，宁哲真的是我未婚夫，请你回吧。好啊，苏兰若，你既然为了一个小保安还得罪本少，好，从现在开始。本少爷断绝与你苏家的一切合作，你们全家等着喝西北风。孙少，苏兰若，你疯了！连孙少你都敢得罪，那可是我们苏家最大的客户。要是没了孙家的单子，我们苏家破产，这个后果你承担得起吗？你可别说，我这个做妹妹的不照顾你，我这瓶五十年的茅台可价值百万，你拿去给孙少赔罪。谢谢你，凤娇。可真是个蠢货，哼！我倒是要瞧瞧，把这瓶酒送出去，你还能怎么翻身？孙少，我来向您赔罪。赔罪？你跟本少爷跪下，我先考虑放你。你，你可以选择不跪，不过你苏家呀。苏太，你别太过分了。明哲，苏家的事你别管
。孙灿，有什么事情你冲我来？你欺负一个女人，你算什么本事啊？你们干什么？你们干什么？哎呀，说说你，你一个小保安、啊、还学人家英雄救，配谁？我有的事我自己扛，你别管了。孙少，之前是我做的不对，请你原谅。哎呀，这苏家呀，还是有懂事的人嘛。你敢拿假酒来忽悠老子？告诉你，苏家是不想活了是吧？假酒，这怎么可能？这酒是……闭嘴！老少爷，没时间。哎，我这也累了，想休息了。明天呀、啊，本少爷还要筹备朱雪大人让我筹备的寻龙宴。你们两个没事儿，赶紧滚！孙太，你给我站！别追了。我们被算计了。苏兰若啊，苏兰若，你是真的蠢！我早就是孙少的人了，合同的事情你早就敲定了。今天叫你来，就是要好好羞辱你。谁让你一直霸占了苏家总裁的位置？苏凤娇，你竟然吃里扒外！等爷爷病好了，一定清理门户，把你赶出去。你看看这是什么？这可是寻龙宴的邀请函，到时候各界大佬商到举国都会到场，而我们苏家也会一跃成为江州的一等世家。就凭这一点，我就是苏家的功臣，爷爷又岂会怪罪于我？倒是你，好好想一想，该怎么跟这个保安如何自处吧。怎么，你还想动手打我？他刚刚那么羞辱你。你为什么不让我替你出头？出头？那背后可是孙家。孙家跟朱雀战争有往来，难道你想让苏家进入万劫不复之地吗？我，眼下只有一个机会，那就是寻龙宴。寻龙宴？进入寻龙宴，即使朱雀战争被鬼宿战将，就可能还有机会。哎，等等等，干什么呢？宴席马上就开始了，要巡逻，外边去。我是来参加宴会的。这里边举办的可是为镇北王举办的巡龙宴，能参加这种宴会，最次也是个上市公司的老总。你看你，什么档次？你这样的只配在外边巡逻，我这个级别的才有资格在这里站岗。当狗要当狗的觉悟，是吧？滚到外边去。错。苏总，你怎么来了？还穿着保安服、啊？我想着能不能帮上你的忙，我一下班就过来了，走的着急，衣服帮你换了。苏总，您认识啊？这位是我未婚夫，怎么有什么问题？啊、没没没，我是你永远不知道的。里边请，里边请。那我今日经济形势，千万不要惹出什么笑话，知道吗？这个镇北王很厉害吗？大夏四位战尊，都比不上镇北王的一根手指头。只可惜镇北王莫名其妙失踪，如今大夏剩下战尊只有朱雀战尊最厉害，一人之下万人之上。今天这场巡龙宴，也是交给他去应酬。哟，这不是苏家那头看门狗吗？怎么，今天不守苏家，就是巡龙宴来的？不过来的正好，我这巡龙宴呀、啊，还差几个保安呢。要说呀，这狗嘛，它就是，要不是条看门狗，要不就是被人踩在脚上当一条死狗。那是，他们怎么能跟孙少宁比呢？您可是孙家的大少爷，龙腾集团的继承人，您跺一跺脚，整个江州都得抖三抖。至于他，吃我们喝我们用我们的，就是个令人恶心的寄生虫。苏凤娇，你不要太过分。怎么？我说错了吗？别忘了你们俩站在这里
，还得多亏了孙少。苏兰若，孙少看得上你，那是你的福气。你不要不知道珍惜，你知道孙少的背景。背景？他不就是孙家的继承人吗？那样，只是我最不值得提的一个人。啊，不瞒你说啊，我们的祖上跟随的可是尹啊，我爸呀。曾经是镇北王的训武官，还给镇北王牵过马呢。镇北王是何等天骄，就不用我多说了吧。孙家有这层关系，未来必将飞黄腾达，成为南域第一大家族。这种垃圾呀、啊！听到镇北王这三个字，就算你祖上积德了。他娘的，这个孙家人是从哪儿冒出来的？我怎么不知道？看来也门成年久了，什么牛鬼蛇神都得出来。这个局面。这点小事都办不好，让他为少主觉醒做准备。少主居然被拦到门口，看来一会儿要打他屁股了。走，行了，还那么废什么话呀？本少啊，去你赴宴了，待会儿好好看一看本少啊，是何等的风度。走。哎，我们不进去吗？现在进去有什么意义？孙家有那么硬的关系。我们有什么资格去结交朱雀战神？那可是跟天高一样的人物。来都来了，进去看看吧，说不定还有机会呢。行了，走进去看看。这，我还以什么大人物呢？原来也是个臭保安。等等，你没有干什么的？从今天起，你不用在这干了。你算个球，你也敢管老子？认识这个吗？镇北王令。哟，你们还真敢进来！这么大的场面，你们这些吓的人也会进来。那鬼宿战将马上就要到了，他虽然是最年轻的将军，但这场寻龙宴可是我亲自的，而且我还是野门的嫡系。身份自然是高贵，届时我会向今晚在场的所有人面前向他求亲，报得美人归。战将是天骄之女，觉得他看得上你，再厉害又如何？我还得听朱雀战尊的话。除了镇北王，还有谁打得过朱雀战尊？只要战尊一句话，他不嫁也得嫁。鬼宿战将，宋清渊。哟，你一个小保安。也听过战将的名字，真的是他呀！他是和我有过婚约的人。<笑>婚约？就你，别搞笑了，行吗？就你这个垃圾样子，就是再给你五十年，哦，不，一百年，你还是碰不到战将的一根手指头。他的名字，从你这张嘴里说出来，简直就是玷污。现在立刻给我跪下来，掌嘴一千个，否则。让你吃不了兜着走，不是，这婚约是他提出来的，我可没承认啊！你还敢说？你知不知道，战将一怒，浮尸百万，到时候啊，就别说是你一个小小的看门狗，连整个苏家都承担不起。林静娟，你能不能别吹牛了？不然会轮到苏家的。我真的没吹牛，不信你等他来了，你问问他。苏兰若，看来爷爷给你找的这个垃圾老公。他不仅吃软饭，还很装啊！我就好好替你教训教训你家这条看门狗。孙少，这寻龙宴马上就要开始了，如果把事情闹大，你怎么跟朱雀战神交代？兰若呀，是让你今晚陪本少爷一晚，把本少爷啊伺候爽。那到时候啊，本少爷可以当这件事情没有发生啊！你敢碰他，我跟你没完！妈的，一条看门狗，你敢动老子？来来来来来，把他这条腿给我打断了！今天看着他从这个门里慢慢慢慢的爬出去。啊，宁哲，宁哲，反天了！他们想打少主。决胜时间不到两个小时，最后关头千万不能出现差错。林月，别打了！林月，你们继续
，就接着。师兄，您来。老子，走吧。去。又是，真是阴魂不散，这是怎么回事？啊，张大人，这个混蛋吐出狂言，说与您呀、啊、婚约，我呀就替您教训他。哎，再见。你要饶了他。像你这种厚颜无耻之人，确实应该得到些教训。不过，如果你求我，并且保证从今往后不再骚扰我，本站将或许可以大发慈悲救你。不需要。老王，你这大胆，竟敢玷污镇北王的英勇神器！宁哲，你找死别带上我们苏家。我就是一把刀嘛，有什么了不起的？放肆！你可知道，这把刀何其珍贵？此刀名唤天斩，当年镇北王手握此刀，以葬神关外，斩杀三千名东瀛武士，护我大夏龙脉，扬我国威，正我国誉。壮在镇北王，壮在镇北王，壮在镇北王，壮在镇北王，壮在镇北王，壮在镇北王。宁德，杀我杀我三千武士！今日我要你死！东亚也只能有一个王，那就是我北斗王。呀、yeah! ！推辞九州，北斗王不过如此。从今往后，世间再无封建道。五年前。镇北王还与有着人徒之称的北刀王决一死战，一刀将其毙命，便有了这生一刀死一刀，生死从来不二刀，不见这天斩怎是高的佳话？只因这世间无人再值得镇北王出第二刀，而这此刀也认准，除了镇北王，无人令他再次出鞘。而现在，我的鲜血玷污了这把神器。这不可能！只有镇北王才能动神器，难道你是镇北王？这不可能！他就一个小保安，怎么可能是战功赫赫的镇北王？少主终于快要突破了！宁、啊、哲，宁、啊、哲。你玷污神器，罪无可恕。那操了，吓了我一跳，搞了半天还是个装逼的。战将，请立即处置这个恶徒，以正视听。一条小小的看门狗而已，你去战将。来人，把他的手脚给我打断，溜出去。他谁敢？运哲，你是不是刚才脑子真的被打坏了？真把自己当镇北王了？一把刀而已，脏了洗洗就好了。你们张口闭口就要我死，简直猖狂！死到临头还敢口出狂言，宁哲，虽然你是我丈夫，你也不能这么侮辱战将。宁哲，你大逆不道！我恨不得立即将你斩杀，以儆镇北王。但是我宋清渊是个讲信用的人，我曾经许诺过你一个条件，现在只要你开口求我，我便饶你一命。绝绝不改过。简直不改纲，要我向你求饶，做梦！行，既然你一心求死，那本战将就成全你。朱雀战神刀，恭迎朱雀战尊。都起来吧
，朱家大人，这小子呀，就是狗胆子，居然打闹巡游宴，而且啊，玷污了镇北方的神器。您还记得我吗？是谁？恩人是我啊，当年。住嘴！黑袍宗主，我以传人入密与你沟通，旁人听不到。少主的记忆还没有恢复，他的身份现在还不能随意暴露，以防小人暗算。朱雀大人为什么一直盯着宁哲看？这还用说呀？自然是想着怎么处置这个毁了镇北王玄龙宴的废物。以朱雀大人的能力，一根手指就能把他抹杀，像碾死一只蚂蚁一样简单。镇尊，这事儿不关宁哲的事，还请镇尊大人高抬贵手饶他一命。虽然让你疯了，敢出镇尊的眉头，你自己也找死，可千万别牵连了我们苏家。你们是怎么本事的？战尊，我立刻将这个狂徒逐出，绝不影响镇北王归来。镇北王不会来了，此次巡龙宴结束。战尊，为何突然发这么大的火？一定是这个废物惹怒了镇北王，玷污了神器。对对对，没错。镇北王归来，那是何等的大事！来我大夏国气宇，居然被这个废物给毁了。你呀、啊，就是千古罪人，知道吗你？你小姐，就让我一刀杀了他，贴着他的人头向镇北王道歉。这件事情没有那么简单。战尊一向沉稳，说不定这一次他是对我的考验，来磨砺一下我的心性。我听说上一任青龙战尊戚长风将要上升为大夏新任战武。青龙战尊的位置将会空缺，而我作为朱雀战尊的门徒，如果可以坐上青龙战尊的位置，想必可以得到战尊的料子。那就这么轻易放过他？真正的强者是不会和一个弱者计较的，他只不过是一个小人物，不值得我动怒。月缺不改光，剑蛇不改纲，有点意思。你比以前有进步。只可惜这辈子，你都只能仰望我的背子。好好感谢战将的宽宏吧，否则今日你必死。你没事吧，宁哲？没事。你这么担心我，你是不是喜欢上我了？都什么时候了，你还开玩笑？走，我带你去医院。回来。闯了这么大的祸，还想走？战将都没说什么，你们还敢纠缠？不怕战将怪罪吗？我们走。对了，你跟战将到底什么关系啊？说了你也不信。你先说。好，我跟他有过婚约。你净胡说，人家可是大夏最有前途的将相，怎么会跟你有婚约？我就说你不信嘛。我告诉你，这话可以跟我说，去外面可不能说。好。你还有脸回来？滚出去！陆家不欢迎你跟扫把星。那你这是干嘛？事情我都听说了，好好的一个巡龙宴，都被这个混蛋给搅和了。现在我们苏家是整个江州的笑柄。妈，这事不怪宁哲，是孙太先找麻烦的，所以宁哲才出的头。你还替他说话？先前得罪了白少，他可是白四爷的儿子，老人家勾勾手指，我们苏家就全完了。之前让你去参加赴宴，也是为了让你认识更多的大人物，这下倒好，全白忙活了。好了，妈，你别说了，这件事儿我会去想办法的。你能有什么办法？一个大男人躲在女人身后。真不害臊！不就是白飞吗？我去找他赔罪。你一个小保安吹什么牛？就你这身份，给人提鞋都不配。我听说白四爷是镇北王的忠实粉丝，而孙家跟镇北王又有关系，孙少对你一直有好感，请他出面牵线，这事不就解决了吗？妈。
。孙少换女人比换衣服还快，我又不喜欢他，这事你就别撮合。这事关系到苏家的存亡，由不得你喜不喜欢。我都已经跟孙少说好了，你要是不去，我就当没你这个女儿。好，我去。嗯，哪儿来？坐坐坐坐坐坐。废物，闯了这么大的祸，你怎么还敢出来呀、啊？啊！你怎么把他也带来了？这不是给孙少添堵吗？哎呀，孙少，别生气嘛，他就是个小保安，臭屌丝。不像孙少宁啊，背后有镇北王撑腰，一个电话，那白飞还不得乖乖过来敬酒？那么会说？怎么还没到啊？孙少，您要不要再催一下？可能是路上堵车吧。咱们做主人的，要学会淡定啊。陈文宇，看看，这才叫大人物，沉稳干练，有气魄。不像某些小角色呀，一心只想着癞蛤蟆想吃天鹅肉走捷径。哎呀，这都过去一个多小时了，白飞怎么还没来啊？孙太，是不是你面子不够，白飞不愿意来啊？孟成，别再提。孙少面子不够大，难道你行啊？有本事的话，你去把白飞叫过来啊！做不到啊，就闭上你的嘴，赶紧滚出去！这里容不下你了。居然是他！你去把白飞叫过来啊！做不到啊，就闭上你的嘴，赶紧滚出去！这里容不下你这种妈。他怎么在这儿？不行，我得去打声招呼。谁呀、啊？他怎么好像不认识我？难道是在执行任务？我是这里的老板凤妹，感谢大家来捧场，来。敬大家一杯。就要这我刚才听你们说白少的名字，怎么你们跟白少有恩怨吗？是我们公司员工得罪了他，我要当面跟他道个歉。这事儿简单，白少就在另外的包间，我去请他过来坐坐。真的吗？那太谢谢你了。不客气，我这个人呐，好交朋友。你们稍坐。这女人是在跟我打招呼吗？孙少就是厉害，就连这个老板娘都主动过来跟你交朋友。我可听说这个老板娘有不小来头，就连江州的三大豪族都要给她解个活面了。哎呀，没办法，这树大招风，我也很想低调，但是这条件不允许嘛。<笑>哎呀，来，来说，这武夷山大红袍呀，全世界只有三棵木树，一公斤呀要一千多。特意为你准备的，一会儿啊，等白少来了之后，你呀、啊、拿着好茶去给他道个歉，家这点小事儿一定能解决啊。走、嗯、走。嗯，入口干爽顺滑，唇齿留香，果真好茶。孙少就是这么厉害，连这么好的东西都能弄到。小的有口福了啊，慢慢喝，记住这个胃。毕竟呀、啊，你这一辈子只有这么一次机会。喝的这么好茶，社主，社会有眼不识泰山，冒犯了您的朋友。这是武夷山的大红袍，特意给您斟茶赔罪。念你服侍我多年的份上，死罪可免，活罪难逃。断取一指，逐出隐门，有事不得对外提起隐门。是，谢少主不杀之恩。这茶味道不对呀、啊！你个小保安，没喝过就是没喝过，在这装什么好人呢？曾经有人跪着向我奉上此茶，我怎么就不懂了？宁哲，你能不能不要说大话了？无知不是罪，但不要出来卖弄聪明，好不好？哎呀，兰若，消气。就他这种下的人啊，只会喝高醉。就算拿琼浆玉液到他嘴里，他都喝不出来什么味儿。对，山鸡就是山鸡啊，就算攀上高枝，也变不成凤凰。别说
。兰若，等我找回记忆，你就会知道，你的丈夫绝对不是土鸡瓦狗。我把白少给你们请来了，你们啊，就慢慢聊。白少，白少，白少，我叫孙太，认识您啊，真是三生有幸。老子管你叫什么，来少，快，快给白少斟茶论足。白少，大人不计小人过。是啊，白少，兰若呀，他不知道是您当天去了他家四 S 店。他店家不懂事，很生气。如果他知道，他肯定会亲自去迎接你，然后啊，让你哭哭光光的，准备回家。最好试试。苏兰若，给那讲茶叶糊弄我，你是不是真把我当土鳖了？连大红袍都喝不出来了。白少，不是这样的，我是真的诚心诚意跟您道歉的。哼，好啊，真心是吧？那就给我跪下，让我看看你的诚意。白少，能不能换个法子呀？楚兰若她毕竟是……闭嘴！还有你说话的份？今天你要是不跪，明天……我就带人踏平你苏家，先生，你快想想办法给你爸赎个情啊！我手机没电了，赶快换去。呃啊,啊，兰若，你要不你就先跪下，一会儿出什么事了，我送你去医院啊！你怎么能说这话呢？怎么，你心疼他，你心疼他，你替他跪啊！再给你五秒钟，别说话。你要是再不跪，今天我就把你们所有人的腿。都给打断，我跪。等等，这假茶叶是孙太带来的，<咳>要跪是他跪，跟我家兰若有什么关系啊？你要是从哪冒出来的，也敢对我指手画脚？就是那个苏苏家那个小孩，你们苏家还真是越来越牛逼啊！一个臭盘也敢顶上我，你也给我跪下，跪一晚上。少一秒，踏平你苏家。白少，你知道他不是故意顶撞您的，我一个人跪就好。还敢顶嘴是吧？给我跪下！没人能动我的女人，天王老子懒得都不行。别打我！来人，给我把这臭保安拿出去，弄死！谁敢上来？变得这么厉害了？你干什么啊？我告诉你，你要是惹了我们白家，我一定会让你碎尸万段的。冤有头，债有主，茶叶是孙太送的，要赔罪你找他，跟苏家无关。一群废物，惹你干什么？给我查清楚，这些到底什么来历？碎尸万段！哼，好你个丧心，你居然把白少给打了！你知道，白家可是江州三大豪族之一，他们勾勾手指头，就可以把我们苏家给灭了。哎，陆月华，当初就不该让你进门，现在。你得罪白家那个傻信，我们苏家算是彻底完了。你现在必须立刻、马上给我去向白少道歉，就算跪到三天三夜，就算跪到瘫痪，你要给他道歉。你以死谢罪。妈，这事不怪您哲，是孙太拿假茶叶惹怒了白少。闭嘴，他必须去道歉。凭什么呀？你们苏家就不分青红皂白吗？你你你。反了你了！一条看门狗，居然顶撞主人！啊、老婆，老婆，老婆，你没事吧？我早晚被他们两个给气死！好了吗？他才认输！哎，你，哎，你，哎，哎，哎
哎呦，哎呦，队长，哎，怎么了呀？哎呦，哎，哎，我我这是哎，老毛病了。<笑>我去给你买点药吧。哎，明儿，谢谢你啊，谢谢你。我呀，我这有一个老老配方，我我这是人到中年不得已，我保卫杯里我泡枸杞呀，这身体呀，我这是愈快的美发不行了。<笑>我现在就去。哎哎，好，谢谢啊，明儿。这五星保安大队长迟早是你的啊！哎呦，小伙子，你这身体有点虚啊！啊，我这是帮别人抓的药，我自己身体好得很。我懂，你稍等。胡先生不好了，侯爷这是怎么了？我们家老爷又晕倒了。小伙子，我这里有点急事。您这病等可以先去别家药店啊，没关系，救人要紧，快快快，抬进去。好好。奇怪，胡先生，我们家侯爷这是怎么了？气血两虚，但是脉象却又很平常。舒老夫学艺不精，实在是看不出侯爷得了什么病，还是另寻名医吧。胡先生，整个江州乃至南域，哪还有比您更厉害的医生啊？胡先生，求您救救我们家侯爷吧！不是我不愿意，实在是无能为力呀、啊。这侯爷的病，诡异的很。找一碗公鸡血，在手上划到口子，再扎上几针就好了。小伙子，你也懂医术？我不懂，我只是感觉在哪见过。不懂你说个球啊！赶紧滚，少在这捣乱。你爱信不信，反正死了跟我也没关系。你。侯爷不行了，哎，侯爷不行了，快，哎，侯爷，你你去取一碗公鸡血来。咱真信那个小瘪三的呀？这要是把人治死了怎么办？现在也只能死马当活马医了，再拖下去，这侯爷必死无疑啊！快去，这好。胡神医，这肯定是当天那个保安。现在就去找他，让他给侯爷偿命。开走，侯爷，这这肯定是当天那个保安。我现在就去找他，让他给侯爷偿命。哎，慢着，侯爷，你感觉怎么样？侯爷，侯爷，怎么样？侯爷，我感觉好多了，还得自己补身医，妙手回春啊。哎，不敢当，不敢当。侯爷，其实救您的人不是我，是一个小伙子。放眼整个蓝玉，竟然还有比你不寸金，你说更高的。青青，你去查一下，这个人到底是谁？我要当面感谢他。是。喂。宁哲，你快回来一趟，出事儿了。好，你别急，我马上回来。起长风。兰、嗯、若，怎么了？你还有脸问怎么了？都是你闯的祸。现在朱雀战争，点名要见你。我看呢，战尊这是要清算寻龙宴的事儿了。宁哲，你真是个灾星！你自从踏进我苏家的门，有干过一件好事儿吗？我宁哲一人做事一人当，这事我扛了。你就是个废物，拿什么扛？你要是去了，就休想再活着回来；你要是死了，倒是一了百了。我女儿兰若，年纪轻轻就要守活寡。应哲，兰若，相信我。死到临头了还大言不惭。战尊，秦渊特来请罪。战尊。
秦渊特来请罪。呦呦呦，这谁呀、啊？谁这么在这儿？上次徐如燕放你一马，还敢纠缠不休，非让我一刀杀了你不成吗？你别搞笑了，好吧？你没那么大魅力，我呢是受邀而来啊。哎，真是战尊的笔记。战尊借你一个小保安做什么？机密，你这个级别还不够知道，继续跪着吧。战尊是你不可擅闯，你给我站住！哎，你，西剑流也不过如此。宋平原，你杀了我兄弟灰狼，西剑流这个仇必须报。你这不不可能，你应该厉害厉害，不愧是大夏第一女战将。不过呢，还是经验不够，那么人。看来你这里啊，也太平。你敢让小姐受伤，找死！不关他的事，是西剑流的人，你给我解决掉了。小姐，万一人就是他引来的呢？等你处理完这些事儿，咱们再聊。你，你看他现在越来越嚣张了。我觉得奇怪的是，西剑流明明可以一刀杀了我，但是他看到宁哲就犹豫了。不对，应该说是恐惧。如果不是因为宁哲，死的人就是我了。小姐，这里是战尊的地方，肯定是战尊出手才震慑住了雪狼，怎么可能是那个宁哲？也许吧，把尸体给处理掉。别脏了战尊的院子。是。鄙人叶青侯，多谢先生救命之恩。你们搞错了吧？我可没救过你的命。先生哪里话？若非先生指点，我老都不知道叶某是中毒。在晚些，叶某定然性命不保啊！啊，哎，那个我就随口一说，没想到还真管用了。先生过谦了，不知先生怎么称呼？啊，我叫宁。稍等一下。宁哲，你真是个惹祸精！朱雀战尊的事还没摆平，又把白思爷给得罪了。你给老娘听清楚，马上去给白少磕头赔罪。我说过我会解决的，你去下跪认错就是最好的解决办法。白家欺人太甚，总之我不会跪。林先生，我刚才替你提到白家，请问是哪个白家？还能是哪个？就是白四爷。他怎么得罪你？是我得罪了他，我把他儿子给打了。你，哈哈哈,哈。原来昨天暴打白飞的人就是你啊！我和老白有点交情，这点小事不劳不林先生自己出谋，我来解决。真的吗？李金，对，给白老四打个电话，告诉他昨天打他儿子的人是我叶青侯的朋友，让他给我个面子。这件事到此为止。明白了，侯爷，太谢谢你了，林先生。我想向你请教一件事。哦，您说，不知你可否知道是谁对我下手？难怪这么殷勤的帮我解决白家的事，感情在这儿等我呢。叶先生，我真的不懂什么医术和蛊术，我就是随口一说，就是瞎猫碰上死耗子了。林先生，我知道齐心之前对你的态度有点不好，还请你不要和他一般见识。还不快给林先生赔罪！哎，别别别别别，那个我还有事，我就先走了啊。这个小保安也太不识抬举了，他又不是什么世外高人，竟然连您的面子都不给，这样不教不教，还真不知道天高地厚。回来，愚蠢！不要被表面看到的东西蒙蔽了，有些人就喜欢扮猪吃老虎。你没看见他刚从朱雀战尊的府邸走出来吗
没两把刷子的人，要和朱雀战争扯上关系，归根结底还是因为你之前对他态度不好。行了，这事儿急不得。老话说得好，金城所至，金石为开。慢慢来吧，咱们走。孙少，这次多亏了你，要不然我们苏家就毁了。哪里，举手之劳的事情，对于我们孙家来说不值一提。还得是你，孙少，来，喝杯茶。你怎么来了？你个废物，你还有脸回来？今天要不是孙少出面求情，我们苏家真的被你这个克星给害死了。求情？求什么情？孙少以命相逼，请他爸说和我们和白家的事情。他不但是我们苏家的恩人，还是你的恩人，还不快给他磕头，谢谢他。胡说！明明是我阴差阳错救了叶星河一命，恰好他与白月章有些交情，所以才给白月章打电话说和这件事情的。我呸！老娘见过不要脸，你见过你这么不要脸的人？出了事就往外躲，没事了就回来抢功劳。宁哲，你惹祸可以，但你能不能别吹牛啊？叶青侯是什么样的人，是你能攀上关系的吗？你呀、啊，要是真有本事的话，那就当着我们所有人的面，给叶青侯打电话呀。嗯，打就打。坏了，我走的着急。我忘要电话号了。<笑>你嘴里还有没有实话？你给我滚！明天我就让若兰跟你离婚。你这种废物，不配留在苏家。淑远，你消消气。这离婚这么大的事儿，哪能说离就离呢？苏明晨，你是不是好了伤疤忘了疼？你还嫌这个废物把我们害得不够惨吗？他身上哪点比得上孙少？阿姨，消消气儿。跟他置什么气？我相信啊，兰若肯定清楚，到底是谁好，谁。妈，我是不会离婚的。院长，公子，你，你这个不孝女，你要气死我！哎，院长，老子一定弄死。兰若，你对我真好，我以后一定会好好珍惜你的。我，应哲，我刚刚之所以那么说，是因为不想嫁给孙太。还有啊，你以后能不能不要吹牛了，小心祸从口出。你还是不相信我。我得尽快找回记忆。苏老爷子见过我，肯定知道我是谁。我得再去问问。啊、怎么又是你呀、啊？你是不是暗恋我呀？我告诉你啊，我已经结婚了，你最好保持点距离。我只不过来医院包扎而已，顺便办点事情。倒是你结婚，哪个姑娘瞎了眼会看上你啊？我告诉你，你就是嫉妒。毕竟我是你永远得不到的男人。拜拜，小姐，怎么又是他？我去教训他。算了，巧合而已。先说正事，养老的情况已经有所好转，过不了多久便可以出院了。很好，养老是宁家的老兵。如果可以通过他得到宁家军的支持，那我就青龙战尊的位置十拿九稳。宁家军可是镇北王亲兵，镇北王麾下就算是一条狗，那可都是异于常人的。嗯，还有什么别的事情吗，小姐？还有一条消息是关于宁哲的。哦，说来听听。苏家千金苏兰若近日嫁给了宁哲。苏兰若。
，就是江州四大美人之一的苏兰若。对，就是她。她老不进水了吧？就算要找接盘侠，也不至于找一个保安吧？属下已经调查清楚了，苏长河近日在电视上看到了宁哲，便开始大喊大叫的，非要见到宁哲，最后还让苏兰若嫁给了他。哦，我明白了。一定是苏长河在电视上看到我退婚，误以为我跟宁哲有什么关系，想利用宁哲跟我攀上关系。哼，真是狡猾的很。可他们没想到，那个宁哲就是个废物，跟我们一点关系都没有。这下他们竹篮打水一场空，还把孙女赔进去了。算了，不说宁哲的事情了，抓紧时间调查一下雪狼来江州的目的。我怀疑有人泄密。不然他不可能精准的知道我的位置。是。老爷子，既然你要把兰若嫁给我，您之前肯定见过我，你赶快告诉我吧，不然我的心里也堵得慌。哎哎哎哎、老爷子，不着急，您慢慢说。啊病人现在情绪不稳定，需要多休息。您这边先请回吧。老爷子，那您就先好好休息，我过几天再来看你。喂，老陆。兰若要陪我去北郊废弃化工厂这边看一块地，你你来一趟吧。你是谁？兰若呢？我是陈心怡。兰若找地方上厕所去了，让我跟你说一声，我们缺个司机。好，我这就过来。白少。我已经按你说的做了，你现在能放了我和兰若吗？心、嗯、怡，得罪了本师我也还想活。做梦！今天我好好尝尝，一模二分。给我抓住他！嗯、江城地狱，那就让你来尝尝滋味。宁哲，我我救救兰若。赢我？我没有。兰若呢？兰若就在那儿。滚开！滚开！滚住手！谁呀？哼。原来是你呀、啊！我还没有去找你，是自己送上门来。今天我先来和你好好的。兰若，你没事吧？究竟想干什么？跪下，然后从这儿钻过去。我就告诉你，我想做什么。我叫宁哲，宁哲不屈，让我跪你，你还不配。你别在这儿嚣张，你不是宁折不屈吗？我就打到你去为止。先给他放点血。啊，对了，别打死他，待会儿呀、啊，还要好好蹂躏他，让他跪在老子脚边，求我。上，给我死里打！你你你要做什么？你这随便打我，我爸不会放过你的。再，老子现在就弄死你！老白，你的棋艺退步了呀！这把不算啊，我刚才走神了，重来，重来，重来，重
。喂，什么？侯爷，这次我不能再给你面子了。发生什么事了？那个叫宁泽的，把我儿子给开瓢了。上一次我就是看在你的面子上，过去就过去。但这一次，我要是再一个屁都不放的话，那整个江州的人还以为我白老四是好欺负的呢。老白呀，我劝你慎重。宁泽其人，深不可测。我正要探探他的底，你给我一句话，这件事你插不插手？我其实也想看看宁泽到底有多深藏不露，我可以不插手。但最后不论结果是怎样，还请你看在我的面子上，下次再看。好，告辞。嗯。侯爷慢走。白老四要去找宁泽的麻烦，你暗中盯着，如果宁泽有危险，就把他救下来。你这个祸害，怎么不去死？天天给我们苏家惹麻烦。妈，宁泽为了救我才……你闭嘴，没你说话的份儿。不好了！韩四爷带人来苏家，说要踏平咱们苏家。什么？什么？妈，这我上辈子到底是造了什么孽呀、啊？老天爷把你们祸害了！行了，别闹了，我都没慌，你们慌什么呀？再说了，区区一个白家，有什么了不起的？你放心，这事交给我处理。都什么时候了？还在这里装？谁装了、啊？我上次也算是救了宋清渊一命，还欠我人情呢。你也不撒泡尿照照自己。宋清渊可是鬼宿战将，人家怎么会欠你人情？宁泽，都这个时候了，你别胡闹了，好不好？哎，算了，我我直接给他打电话吧。怎么样啊？他可能在忙，没接，我再打一个试试。宁哲，你不要胡闹了，行不行？我就知道你这个废物肯定是吹牛，人家宋战将能欠你人情，做梦去吧。叫司机送我去回神堂，我去找叶星河帮忙。闯了这么大的祸居然走，真是个孬种！我是去搬救兵，少来这套！就你这废物还能搬来救兵，分明是想逃跑，没门儿！要死大家今天一起死！要死大家一起死！行了行了行了，宁哲也是为了救兰若才惹上这事，你走吧，我不怪你。你疯了！他要是跑了，白四爷会把所有的账都算在我们头上，到时候我们怎么办？那就报警。他白乐章再横，他也不会帮我们解杀了。但是宁哲要落到他手里，肯定是没活路了。就算他今天不敢动手，以后呢？他可是白四爷，他想要弄死我们，有一万种办法。难道要用我们所有的命去还他这个废物的命吗？应哲，你还不快走！一会白家的人来了，你想跑都跑不成。你放心，我不会跑。今天，苏家从江州除名。这些人给我围住，一个都不许放走！这哪个不开眼的
惹、啊、我白月章的儿子。四爷，都是宁哲那废物干的，跟我们没有关系的。你给我滚一边去！谁是宁哲？赶紧给老子滚出来！爸，就是那个狗东西。少主，爸，不就说是个小瘪三而已吗？你至于这么紧张吗？大家都看你，你才是个小瘪三，赶紧给我跪下认错！爸，你脑子抽风了，你让我给他道歉。你这个不孝子，你知道他是谁吗？啊，他可是……孩子，管好你的狗嘴。少主正在磨练心境，敢向任何人透露他的身份，白家上下。锦珠，你跑啥子？你属下知道了？爸，你这是做什么？你腿抽筋了？这可是白四爷，怎么会给人跪下？对呀，难道宁哲真的是一个了不起的人物？你以前是不是见过我呀？不行，黑袍尊者说了。绝不能泄露少主的身份，我就是死也不能说。嘿，你这人哑巴了！白月章，你倒是挺识趣儿的。是宋战将。女婿，你真的认识宋战将？爹，谁是你女婿啊？我可高攀不起。你怎么来了？不是你给我打的电话吗？不是，我有事的时候你不来，现在我都摆平了，你好意思出场了？摆平就凭你笑话，要不是我们战将在，你以为凭什么他会给你下跪？我猜你肯定是因为在电视上看到我家小姐找他退婚的事儿，知道他欠我们小姐一个人情，怕他用这个人情来威胁你。对吧？对对对，就是这样，就是这样。妙啊，太妙了！我正愁找不到好理由呢，还有送场门的。知道为什么我不接你的电话吗？我就是要让你在等死的恐惧中多煎熬一会儿，好好感受这种感觉。这。就是弱者无能，在少主面前，你怕的还是那个弱者吧？你笑什么？就是想到了一些高兴的事情。立刻带着你的人给我滚！白家跟宁哲还有苏家的恩怨到此为止，今后若是有人再敢找他们的麻我就让白家从此在江州消失。是是是，马上滚，马上滚，走。等等，您，宁少，您还有什么吩咐？不是，你就这么走了？呃，啊、懂了。断一指，向你赔罪，这样可以了。行了，滚吧。谢战将，走。你倒是挺会狐假虎威啊，还知道要他一根手指，杀鸡儆猴。啊，我就是想问问。他不会再来找麻烦了吧？得了便宜还卖乖的样子，真是可耻。宋战将，站了这么久，口渴了吧？来，坐下喝茶。哦，对，战将，您稍等一下，我去泡茶。女婿，你也坐。谁是你女婿啊？您这女婿，我可担不起。妈就是个妇道人家，不懂事儿，别跟妈一般计较啊。你们用不着这样去讨好他，我和他已经两清，再无瓜葛。
。今后如果他再惹到不该惹的人，我不会出手相救。凭什么呀？我给你打电话，你自己没接，你现在又来了，怎么就扯清了呀？扯没扯清不是你说了算，是我说了算。今日起，我将闭关备战，争取下一任青龙战尊的位置。在此期间，别再来。宋太平就这么走了？就是，连杯茶都没。你这是又怎么了？还愣着干嘛？还不快滚！别发那么大火！没有了宋战将的人情，他就是个废物，还在我面前耀武扬威。你够了！刚才一口一个女婿的叫，现在又赶人家走，你不害臊，我都替你害臊。害臊？他害我们苏家的时候，怎么不觉得害臊？你来的正好。你赶紧跟他离婚，这个废物屁本事没有，还到处惹事儿。赶紧离婚，别再祸害我们家了。妈，你怎么能这么说啊？刚刚明明是宁哲救了我们苏家，而且这件事跟宁哲也没有关系，明明是白少先绑架了我们，连你也嫌着这个废物是吧？你们都是好人。救老娘，我是个忘恩负义的小人。今天你必须跟他离婚，你要是不跟他离婚，老娘我我就抓死在这里。你这是干啥？你有话不能好好说吗？总之，有他没我，有我没他。你好了，别要死不活的了，这回我离。刚收到一条消息，听说宁哲在北郊废弃化工厂里一个人解决了白飞和他的手下。怎么？你是觉得宁哲是隐藏的高手吗？我是觉得有点奇怪。这有什么好奇怪的？只不过是几个混混而已。凡是学过一些武术的人都能把他们征服，更何况宁哲是保安，应该学过这方面的培训。好了，我和他已经两清了，不要在这种事情上浪费时间。接下来，我要全心备战。这次青龙战尊的位置，一定是我的。爸，我实在是咽不下这口恶气啊！他宁哲到底算个什么东西啊？咱们要是今天就这么认怂了，那么白家以后还怎么混啊？不这，臭小子，我警告你啊！这江州。你得罪谁都行，唯独不能得罪宁哲。不是，爸，你到底怎么了？他宁哲到底算个什么东西啊？我感觉你看到他，怎么比看到老虎还害怕？闭嘴吧你！这件事不是你能够打听的。总之，你给我记住了，见到宁哲，你要给我老老实实的。他让你往东，你绝不能往西，否则，小心我打断你的狗腿。好、哦，四爷，东西到了。嗯，放那儿吧。哎，爸，这什么？是青龙门的请柬。新任青龙门战尊，选拔定于三日后举行。你爹我是做生意的，对这些打打杀杀的不感兴趣，我就不准备参加了。哎，爸，你不感兴趣，那让我去接见世面呗。你就去吧，你给我听着啊，千万别给我惹事，尤其不能惹宁哲。哎，好好好。想不到短短几天，我就从未婚变成离异了。宁哲，是苏家对不起你，爷爷那边。放心，我会保密的。有需要配合的话，我也会和你一起演戏的。毕竟，老爷子年纪大了，做不了父母。谢谢杨元者，这个卡里有一百万，就当是这段时间给你的补偿。这个就不需要了，把这个工资给我结了，该拿的我拿，不该拿的我一分也不会要。你就这样，你知不知道这个社会很现实？收起你的骨气好了，你收着。你有你的想法，我有我的想法。
，走了。宁哲，南若，我爸上午打高尔夫球的时候碰到了镇海集团的姚总，他约了一起吃饭，你也来吧。姚总可是青龙会的负责人，如果跟他攀上关系。说不定还能拿到青龙会的入场券呢。好，我这就过去了。喂，谁呀、啊？是我，叶青侯。你怎么有我电话呀？江州还没有我老侯找不到的人。今天我和普老想约你参加个宴会，不知你那边方不方便？我不是说了吗？我真的不懂古术，那就是碰巧了。林先生说笑了，其实是普老有事找你帮忙，所以还请你给我个面子，我保证不会让你为难。行吧，那你把地址发给我，我这就过来。怎么说？他答应了。好啊。这个宁哲绝对不一般，有他出手帮忙，再重的伤也一定能治好。石总，我碰见两个熟人，我过去打个招呼。好、啊，姚总，您忙您的。哎呀，侯爷，侯爷，胡老，您二位能来，真是赏脸了。来的正好，一会儿我们有个会客要来，这个绝世名医，你可一定好好招待，千万不能怠慢。侯爷这话玩笑了，放眼整个江州，难道还有比普老更厉害的医生吗？哎，侯爷的怪病便是此人治好的。哎呀，是吗？那我倒有点好奇了，到底是何方神圣？总之，人到了你就知道了。一会儿我想让你安排，试试咱这位贵客的能耐。你这个饭局要是不重要啊，就推了吧。小小的孙家不重要。侯爷您稍等，我去去便是。孙总，我临时有事，晚饭我们就不能一起吃了。下次有时间我们再约吧。姚总，我儿子这马上就要到了，这青龙会。我说了，下次再约，青龙会不是什么人都可以进的。你，哎，爸，姚总呢？姚总有事先走了。啊？我看这青龙会啊，咱们家这高攀不上。你扯，他来整。你怎么来了？啊，有人邀请我来这里参加一个什么会。金哲，你现在吹牛啊，就是越来越不懂操作。这里边啊，可是大名鼎鼎的青龙会，你上什么东西？叶飞啊，你这身衣服是来送外卖的吧？下回吹牛前，先把衣服换掉。披着这身皮，真是把我们当傻子呢。你爱信不信。宁哲，你别闹了。上次你进入巡龙会是因为苏家，这次没有了战舰大人的情分，你就是个普通人，在里面遇到什么大人物，谁都救不了你。兰若，你这是在关心我吗？我就是愧疚而已。好爷能成该死的鬼！兰若，你管他干什么？他想进就让他进。里面的那些大人物会好好教他做人。姚总，你有时间了。小总，敢对我的贵宾不敬，再有一次，我打断你的腿。林先生，不好意思，这边请。侯爷跟侯老爷在里面等。我可以带一个人进去吗？当然，走吧。我，当然了，走了。宁哲，他凭什么？一定是搞错了。孙少，你人脉广，你想想办法。苏兰若能进，我不能进。这时候传回苏家，我的脸往哪里搁？啊，行了行了，别烦他。谁？来，来说，来说。你没想，什么事儿？来说。啊，哎呀，看见女人了，兄弟！哎，他非但不知悔，而且他才一说不完，就果然是这样。好可怜的这个人，见到宁泽，你要跟我老老实实的，否则，小心我打断你的狗腿！我去
给我警告你，你要是敢动宁哲，打断你的腿。是。两位，稍等，我去请一下侯爷。哇，两大战尊，三大豪族，这江州所有有头有脸的人物全聚齐了。宁哲。你怎么有这么大的面子，可以进来这庆功会啊？我也没想到会是这么大场面。欢迎各位贵宾大驾光临。本次比武规则很简单，不允许带武器，一一对决。战至最后，晋升为青龙战尊。前任青龙战尊为了避嫌，因此由朱雀和白虎两位战神来当裁判。以示公正。现在我宣布，比武正式开始。我就说吧，没白来，还有比赛看呢。宁哲，我那边有熟人，我先过去，你自己看吧。哟，来这送外卖呀、啊？你才送外卖呢。那就是沾我的光，来这青龙会，小人学大人物呗。小姐，你就是对他太仁慈了，早就该一刀杀了他，省得他用您的名号招摇撞骗。随你怎么想，我是受人所邀，我光明正大，跟你可没关系啊。我倒想看看怎么受人所邀啊。怎么，你不上去比比啊？我家小姐身份尊贵，怎么可能跟那些臭鱼烂虾斗？她可是直接保送到最后决战的。哦，懂了，关系户。你敢对小姐不敬？随他去，我一会儿会用实力让他知道什么叫做天壤之别。厉先生，出大事了，侯爷请您赶紧过去一趟。儿子，儿子，侯爷。宁先生来了，是谁下手这么狠？厉先生，厉三爷，求求，求求我儿子吧！您先别着急，你起来再说。我儿子也报名参加了青龙会，本来只是为了开开眼界，没想到居然被人打成这样，不能做到没救了。宁先生，不，叶三爷，我求求你救救我儿子，只要他能活，我叶千红就是舍近身家性命也愿意。他心脉尽碎，没救了。你，哎，哎，侯爷，没事，侯爷就是一时受了刺激，昏过去。哈哈哈！要死一起死，一家人，就该整整齐齐的。哈哈哈！呦呦呦呦呦，这不是大名鼎鼎的鬼宿战将吗？妈，不服啊！那你都是在场上打败我呀！吵这打，吵这打，嘿嘿，我就喜欢你看我不顺眼，又拿我没办法的样子，嘿嘿嘿嘿。庞冲，你下手未免太狠了吧？和我有什么关系？这拳脚无眼的，是他自己技不如人。我要是你们呀。就早早的给他安排后事儿了，早点入土，也省点体面嘛。<笑>人在做，天在看，多行不义，必自毙。那你倒是让老田过来惩罚我呀？他敢吗？告诉你，宋清远，青龙战僧的位子我要定了。<笑>哈哈哈哈哈哈！怎么样？行了，行了，行了。怎么样？我儿子还有救吗？李三一，李三一，我求求你，不要再留守了。我是真不懂医术啊！之前是,是瞎猫碰到死耗子了。儿啊，我救不了你，救不了你啊！儿啊，儿啊，杀！杀！宗九
还是走到这一步了吗？我如不可，最后只剩你的寿元。为救侄儿，区区几年寿元，又算掉了什么？你都让开，让我试试。你懂哪门子医术啊？他已经没救了，人走灯灭，你就不要为了自己出风头，糟蹋别人的尸体了好吗？林先生，你真的有把握吗？闭嘴，再晚了。神仙都救不了他，李先生，我听你的，你赶紧走走救我儿子。带针了吗？啊，有有有，快！装神弄鬼。行了，我们该上场了。英哲，你最好想清楚了，治不好的话，该怎么收场？这是失传已久的九龙雷火针，胡先生，这针法很厉害吗？放眼全国，会这副针法的人也只有三人，那可都是武学界的泰斗啊！没想到聂先生年纪轻轻竟然会这套针法，前途不可限量啊！好了。没呼吸了啊！少爷他没呼吸了啊！我还活着，醒了。哎，这怎么可能？刚才明明断气了的。气血恢复需要时间，拿有干下针就好了。神医，真是神医啊！快，谢谢李随意。今天若不是他，你这条小命就交代在这儿了。哎，好了好了，我也是瞎猫碰到死耗子，别太当真了。看看，这才是真正的高手，不骄不躁，学着点，知道了吧？哦唐初不愧是上任青龙战兵的弟子，他的实力恐怕直逼朱雀战尊了。看来这新任的青龙战尊的位置是唐初莫属了。嗯刚才要是真正的战斗，你已经死在我手里五次了。根本王果然名不虚传，在下佩服。你的武学道路还太浅薄，回去再练几年吧。攻他中路，那里有破绽。你闭嘴！高手过招，招招致命。你要是敢让小姐分心，我一刀杀了你。爱信不信。输了别怪我，要分胜负了，老李，你这徒弟不行啊，这差太远了。<笑>再这么下去，我必出无疑。要分胜负了，老李，<笑>你这你这徒弟不行啊。这也差太远了，<笑>再这么下去，我必输无疑。赌一赌。怎么可能？应哲呢？他走了，怎么了，小姐？想当面对他道谢，刚刚若不是他，我必败无疑。小姐
他就是个保安罢了，懂什么武学啊？我看啊，他就是瞎猫撞上死耗子，碰巧罢了。他要是真那么厉害，为什么还要靠苏家？或许吧。聂神医，今天多亏了有你，这卡里有一亿，太见笑了。哎，爹，我只不过是举手之劳罢了。您这钱太多，我不能要。对了。刚才太着急，也没顾上问聂神医这是转行了啊、哦！我最近不是刚失业吗？你先找个活先干着。那这样好了，马瑶，你们公司最近不是缺个副总吗？对对对，刘神医，如果您不嫌弃的话，就先当我那儿。薪资我给你这个待遇。不行不行，这个副总啊，我干不了。如果您先生觉得这个位置太低了。我可以把我的位置让出来。哎，不是不是，您的好意我心领了，但是我真不是干副总的料。实不相瞒，我前几年坠海失忆了，以前的事情我都不记得了。可能以前还懂点医术或者古术之类的，但是现在我真的什么都不记得了。明白了。那林先生如果不嫌弃的话，也可以去老爷他们公司做个保安队长嘛。这个可以有，我的老本行。好。就这么说定了。喂，杨总你好，我是孙尚的朋友苏兰若，想请你吃个饭，不知道明天有时间吗？啊，有有有，随时都可以。这个声音有点耳熟啊，是苏兰若。话说起来，刘先生，你和他什么关系啊？啊，这个我也说不准。明白了。这是我公司的地址，那我明天我恭候您的大驾了。怎么样，杨总答应了？那太好了，还得是孙少，连镇海集团的姚总都能搞定。这单生意要是成了，我们苏家有几千万的利润，我们肯定好好感谢一下孙少。阿姨啊，您客气了。为了兰若呀，我可以掏心掏肺。就这个小事，不是一起。哎呦，孙少，你可谦虚了。我们兰若要是能嫁给你啊，那是她的福气啊。妈，你看你，孙少对你多好，你还身在福中不知福。阿姨啊，感情啊是需要慢慢培养。我相信啊，兰若只是需要一点时间。孙少说的对，明天你就跟他一起去见姚总，好好培养培养感情。好、啊。顾<笑>哲，你怎么在这儿？哟，来找工作了。老爸呀，和姚总关系可好？说说，我给姚总打个电话，让他找你好看。不好意思，我已经有工作了。不、嗯，我现在是这儿的保安队长。对，对什么？不还是招看门狗吗？就你这种废物，你只配干这个？你再胡说八道，小心我抽你啊！哎，你今天看抽我？来来来，朝这儿打啊！没了宋青烟，什么东西？哼！六姐，你干什么呢？我还是第一次听到有人要这样的要求。你敢打我？你再满嘴春色，老子还揍你！你给我等着啊！我现在就给姚总打电话，让他把你开了，除非你跪下来求我，否则我让你在江城混不下去。你打呗，我倒想看看那姚振海敢不敢开我。刘河，你还敢直呼姚总的名字？金哲，天狂有雨，人狂有祸。待会儿我看你怎么还能笑出来啊！金哲，找个工作不容易，你还是赶紧道歉吧，要不然姚总真开了你，你以后生活怎么办啊？晚了，小子，你现在从我下面钻过去，本少爷得考虑饶你。姚总，不好了，孙静的孙太和我们孙的保安队长吵起来了。孙太，他来干什么？孙太好像是跟孙的苏兰若一起来的，苏兰若约了您今天下午的饭局。好一对狗男女，难怪聂先生说他和他关系有些尴尬。那我们怎么处理姚总？这样。你先把这些文件先给他们，晚点再直接宣布作废
，我要给他们一个教训。三爷还见不见苏大若？不见了，都说我临时有事，饭局取消。我数三声啊！你要是还不钻的话，我让你在张城坐。来啊，三、二，孙少，好威风啊！这么刁难我们公司的保安，是不把我们姚总放在眼里吗？平平说：“这我哪敢啊，开个玩笑嘛。”最好是这样，这是给苏氏的合同。我们姚总临时有事，就不方便吃饭了。这不合适吧？是啊，这饭呀、啊、不吃就不吃了，起码让我俩上去打个招呼。我们姚总日理万机，二位还是请回吧。哎。真的签约了，这份合同可以给我们苏家带来几千万的收益，太好了！这不还都多亏了孙少的面子，举手之劳而已，不算什么。哎呀，就是上次啊，白四爷找麻烦，那是什么麻烦？这里里外外，你都帮我们几次了，再这样下去啊，我们兰若恐怕是要以身相许了。妈，我跟孙少只是普通朋友。你别乱点鸳鸯谱了，我哪有胡说啊？你家孙少对你的意思还不够明显，那个宁哲怎么比得上孙少？都在的，我来拿个行李。赶紧把你那些破烂拿走，我们苏家不欢迎你这样的废物。是啊，看看人家孙少，一出手就是几千万的大单子，不像你，换个工作还是个保安。我看你呀、啊，就是个屌丝命。妈，你别说了，狗眼看人低，难怪苏家一天不如一天。你个吃里扒外的东西，吃我的喝我的，还要骂我，反了你了！春姐，消消气，何必跟一只丧家犬置气？妈呀，这就整个狗叫两声。有道理，收拾好你的东西，赶快滚！妈，你别这么说，你少说两句，宁哲好歹救过我。看在兰若的面子上，我不跟你计较。如果再有下次，别怪我对你不客气。这个丧人心，终于走了。接下来是不是谈谈你跟兰若的婚事？什么？镇海集团要毁约？师师傅。刺杀失败了。上次争夺青龙战尊之位，你就让我失望了一次。哼！现在连那么一点小事都办不好，废物！师傅，真不怨我。那宋清渊背后有高人指点。高人。哈哈哈哈哈哈！整个大夏还有谁比你师傅我更厉害的人物？师傅真的，我没骗你。你看，就他。他醒了？不，不可能。他醒了一定会找我报仇。师傅，你认识他？一个手下败将而已，再过十日，我将晋升为战王。你给我盯紧他，不要出任何岔子，必要时弄死他。好，这我们有什么办法？哎，我这里啊有一万块钱。你进去，帮我把姚总叫出来。不说，我给他给你道歉啊！是这样的，昨天我见苏兰诺带孙泰过来，我还以为他们做了什么对不起你的事情，所以我就擅作主张了。苏家对我是不怎么样，不过苏兰诺和老爷子他们对我还是挺好的，我就公事公办就行了。明白。天也不早了，我也不打扰你休息
，找点吃的吧。哎，干嘛呢？老四，不要坏我好事啊！那谁呀？救命！我是侯爷的人。是你。老先生，小心！我每次头疼之后都会感觉厉害一点，难不成我以前是个高手？你怎么样了？我被下药了。你坚持一下，我去帮你找药。别走，我好热，你帮我把衣服脱了。得罪了，我这是怎么了？你被杀手下了药，还好我隐约记得破解的方法。你怎么知道我是药家发作？不是故意勾引你吗？虽然咱们只见过一面，但我知道宋老板肯定不是那样的人。哎，你这个人真没劲，没意思。你知道是谁要害你吗？我也说不准。干我们这行的朋友多，仇人更多。我先回去跟侯爷报个平安，就不打扰你休息了。改日再登门拜谢。侯爷，应哲已经安顿好了。你受伤了？不知道从哪里来冒出的杀手，幸好有应哲出手相助。不然我恐怕凶多吉少。应泽这个人果然不一般。那年我在战场上，我曾经见过他这张脸。那时的他所向披靡，就像一把刚出鞘的利刃，跟现在的气质完全不一样。只可惜我与他只有一面之缘，也不知道他的具体身份。应泽说过，他失去了记忆，可能是这个原因。原来如此。那就解释得通了。无论如何，定泽这个人都要极力拉拢，有他在，咱们对付西长风会更有把握。是。师傅，刺杀失败了。嗯、上次争夺青龙战尊之位。你就让我失望了一次，哼！现在连那么一点小事都办不好，废物！师傅，真不怨我。那宋清渊背后有高人指点。高人，哈哈哈哈哈！笑话！整个大夏还有谁比你师傅我更厉害的人物？师傅，真的，我没骗你。你看，就他。他醒了，我不可能。他醒了一定会找我报仇。师傅，你认识他？一个手下败将而已。再过十日，我将晋升为战王。你给我盯紧他，不要出任何岔子。必要时，弄死他。好。这我们有什么？哎，我这里啊有一万块钱，你进去帮我把人物叫。不说、啊，我来给你道歉啊！我这里啊有一万块钱，你进去帮我把姚总叫出来，就说我给他赔礼道歉啊。谁稀罕你这一万块钱啊？上回叶青侯给我一个亿，我眼睛都没眨一下。侯爷那种高招也是你这种垃圾能看得上的，一条看门狗一个月能挣多少钱啊？装什么呢？你爱信不信，哎，你要站你别站这儿啊。
挡着我们公司的门，影响我们公司形象。你不要太过分啊！想到是啊。喂，店长，我们要去医院看望爷爷，你方便一起去吗？苏老爷子恐怕是唯一知道我身份的人，还是去碰碰运气好了。好，没问题，我马上就来。我有事情出去一下，你们两个给我看好了，别让某些闲杂人等进公司了。哟，对不起，姚总，我错了，您原谅我吧，我真的知道错了。是你们俩的，不是，他来的时候就这样的，也是个屁，在自家门口被别人指着鼻子骂，不敢动手，有什么出息？被那些嘴贱的人该打就打，出了什么事，我给你们兜着。好的。你们要干什么？宁哲、杨振海，你们给老子等着，老子让你们吃不了兜着走，我的一万块钱。你我之间不用那么客气的，买卖不成仁义在吗？今天可能是我们最后一次见面了，以后你不用再陪我演戏了。这段时间，你就当是一场梦，无论终究还是不合适。你们女人翻脸都这么快吗？用完就扔了？那可不一定哦。孟老板，宁玉先生可是我的救命恩人，我想请宁玉先生吃个饭，感谢一下。苏小姐，你应该没意见吧？我们又没有什么关系，我们有什么意见？那我可就把人带走了。宁先生，走吧。啊，我一会儿还得上班呢。你放心，姚振海那边啊，你已经打好招呼了。好吧，苏小姐，再见了。苏先生，进。啊。叶青头要有什么事情，你可以直接问我。没有必要让你用美人计，你这就误会侯爷了。是我自己想要感谢你。再说，我这种庸脂俗粉，哪用得了你的眼？你要是庸脂俗粉，那整个江州的女人那都得跳湖了。宁、嗯、先生，你觉得我漂亮吗？确实漂亮，我这个人不会说谎。宁、嗯、先生，那是不嫌弃的。其实你的女神，宁先生要是不嫌弃的话，其实你的女神。我有点尿急，我上个厕所。就是、小滑头，老娘迟早吃。是你啊！你把他怎么了？他在我酒里下药，被我发现了。他们就想强行灌我喝我不喝，然后我就咬了他手。你凭什么会认为我会帮你啊？上次你差点害死我了。我那是被逼的，我知道错了，宁哲，求求你别不管我，好不好？小子，我警告你，少管闲事。我本来不想多管闲事的，看你这么猖狂。我很不爽，<笑>你三个屁，感觉老子不痛快，信不信我让你这辈子都变成个废人？杨总，我求求你，你放了我好不好？我给你赔罪。放过你，你不是喜欢养吗？老子现在火大得很，把老子气候生出来。把老子伺候舒服了。一个大老爷们儿欺负一个女孩，算什么本事啊？给我上
你知道我是谁吗？敢打我，我杀了你全家！宁哲，他是杨家的人。杨家？没错，杨家是江州三大豪族之一。据说白虎镇尊杨涛也跟杨家有千丝万缕的关系，咱们得罪不起的。听到，我跟这群刀龙雄狮头就能逆死你们两个，怎么会想道歉？杨总。我求求你了，你放过好不好？我给你负罪。我这么年轻，我也不想死在这里。害怕了，晚了。害怕了，晚了。哟，这不是杨家大少吗？凤老板，你来的正好。这小子敢在你的地盘打我，我弄死他。杨家好大的威风，连我们侯爷的贵客都敢动。为何？就他！再敢乱吃，手就别想要，还不快道歉！我我我我真该死，我我错了。你大人有大量，我永远不是泰山，你就把我当成个屁。再让我看见你欺负女人，我绝饶不了你！滚！吃吃！我再也不敢了。啊，这这下扯平了。宁先生客气了，举手之劳不足挂齿。这天色也不早了，我就先走了。哎，宁先生这就走了，我们的红酒你喝完了吗？啊，下回下回一定。少主恢复的越来越快，真是恢复神速。嗯，少主恢复之日啊，就是宁家军正年之时。这一天啊，宁家太久了。谁？是你啊，你怎么来了？我是想过来跟你说声谢谢，多亏你救了我。我知道，没事的话你回去吧。你怎么这样啊？凤老板说宁哲是叶七湖的贵客，又住着这么大的别墅，他的背景肯定不一般。南若不知道金溪，我可得把握好机会。宁哲，我知道我之前的事对不起你，但我那也是被逼的呀。这次你救了我，我想请你吃饭，好好谢谢你。哎，别，这我可受不起。再说了，救你的人是凤老板，要谢谢他去。哎呀，凤老板不也是看你的面子上吗？就这一次好不好？好吧。这可是全江州最好的私房菜，一座难求。我可是花了一万块钱才从黄牛手里买到位置。今天敞开了吃，所有的消费又奔下去买单。那我就不客气了。嗯，那你先点着，我去补个妆。竟然在这儿碰到你，怎么不当保安改当服务员了？你从哪儿看出来我像服务员？这最便宜的卡座，最低消费都要一万八，你一个小保安能消费得起？这个位置不错，让开，本小姐要了。我要是不让呢？不让，那可别怪我没提醒你。我男朋友可是三大豪族的人，他一根手指就能把你捏死，你最好自己掂量掂量。是他几天不见，你就换姘头了？行啊，你这速度挺快啊！顾学这么重伤你啊，感觉我的小宝贝不高兴呢。亲爱的，就是这个窝囊废，站着坐不让，还骂我，你替我教训教训他。给我杨云，你他妈找死！我还以为是谁呢，这么霸道，原来是你啊！宁先生，我不知道是你。我我错了，亲爱的，你是不是认错人了？他就是我苏家的一个妻婿而已，对他那么客气干嘛？闭闭嘴！人换人速度也挺急，逢场作戏，玩玩玩玩而已。杨云武，你什么意思啊？玩玩？被老娘当什么了？多说一句，饶不了你了你。你你先生，让你在这扫了你的雅兴，实实实在对不起。你看，今天消费我来买单，您吃着，我先走。行了行了，赶紧走吧，谁敢碍眼了？走。哎呀，我你不干
。那我藏的是方法胶。不用管了，赶紧点吧啊！宋哲，你说你都这么厉害了，还去当保安图什么呀？你这磨磨唧唧的，耽误我赚钱。哎，我要是娶儿媳妇儿，你得赔我一个。赔就赔。你看我怎么样？你怎么？我不好看吗？还行。还行？什么叫还行啊？我好歹也是江州十大美女，你把话给我说清楚了。嗯，是我攀不上你行了吧？嗯。什么？你也出事了？这个叶青红到底什么来头啊？这个每一个客人都是全国排得上号、有头有脸的大人物。你就这么三大家族？那根本没法比。三大豪族也就在江州厉害，放到全国就不行。这个每一个客人都是上司公司的大老板。没想到叶青红这么厉害。据说几年前叶青红定居在江州，外界就一直在猜测他是。有人说他是退伍的大佬，也有说是商业巨头。我们现在看来，都是骗。易先生，你终于来了！我也快不行了，求求你，赶紧救救他吧！你别着急，我能帮上忙的，我一定尽全力帮。这边请。是姓郭，立刻封锁别墅，不许任何人出入。立刻封锁别墅，不许任何人出入。楼下中了失心谷，我怀疑下蛊的人就在你们其中。哼，笑话！我行走江湖多年，从没听说过什么失心谷。所谓蛊术，不过是骗小孩的把戏而已。老婆。哎这就是你找来的所谓的神医，只会装神弄鬼。再这么拖下去，我怕侯爷是回天乏术了。你不知道不代表没有，人的认知是有界限的，说明你的认知还不是很高。你，你敢说我无知？我董金黄纵横南域几十年，什么疑难杂症我没见过。那好，那你说说，侯爷得的什么病？这，我还没来的时间诊断呢。给我点时间，我一定能够药到病除。且先不说你能不能找到病因吧，就算等你找到了，侯爷早就入土为安了。你行，那你倒是治病救人啊！你在这瞎折腾什么呢？好，你马上就会看清，你的认知是有多么的浅薄。嗯、大姐。啊、侯爷的蛊是你瞎的吧？我什么下蛊？我我只会做饭、啊。哈哈哈，他不过是一个做饭的阿姨，在叶家勤勤恳恳工作了几十年，他怎么可能会是叛徒？哼哈哈，宁先生，过了，怎么可能会是王婆？我好事，找死！王婆，没没事，爷爷，这就是杀人凶手，来人，把他给我抓起来，交给警察！你根本没有证据说明王婆就是杀人凶手，我看你才是真正的幕后黑手，嫁祸给王婆而已。真没想到，王婆在叶家辛辛苦苦的工作了十几年，她竟会是凶手。王婆，我们认识也算十几年，你放心，我一定为你主持公道。哎，都给我让开！放我掐死！命骨都被我拿捏了，还敢嚣张？啊啊啊！还不把他抓起来？啊啊啊啊！都是老实人。没有的吩咐，谁都别进来
。傅爷，你醒了？我这是怎么了？您中了噬心蛊，还好下蛊的人就在别墅里，我用他的本命蛊帮你解了蛊。也就是说，你又救了我一次，救命之恩，无以为报。我老爷，哎，你傅爷，哎，我可受不起你的大礼，您快等下休息一下。你知道是谁要害你吗？我大概猜得到是谁，不过此次干系太过重大，一旦讲出来，恐怕就是让林先生上了贼船。我已经救了你，已经是对方的眼中钉了。您不告诉我，那才是在害我呢。哎，说的也是，都是我连累了你。事已至此。咱们两个啊，现在是一条船上的人，你就不要再隐瞒了。害我的人是七长风，害我的人是七长风，七长风。林先生，你怎么了？我只是觉得这个名字好耳熟啊。那是当然，这可是前任青龙战争，大夏下一任战王的名字，你有所耳闻，你是后者。啊，他这么大人物，为什么要对付你呢？这件事说起来，与我夫人有关。当年我夫人也是林家军的一员。林家军，不错，啊，镇北王姓林，他麾下的部队就叫做林家军。是大夏最强的杀手锏。外面一直流传一句话：“汉山易，汉林家军难。”五年前，镇北王莫名失踪，林家军群龙无首，被划给青龙战争七长灰子。在一次与东营的决战中，由于指挥失误，几乎导致林家军全军覆没。我的父爷，你死在了那场战役。这胜败乃兵家常事，他为何会与你结仇呢？不，西长风就是故意让林家军去送死的。当时明明可以撤退，不，军力如山，西长风不下令，林家军就只能死战到底，直到全军覆没。从那一刻起。我就散尽家财，来到南运，暗中对付七长风。因为我也是有头有脸的人，碍于身份，我便直接出面对付。哼，所以也就只能耍些阴招。你放心，我已经安排人二十四小时保护，尽量不影响到你。我就是个小保安，应该没人会把我当回事。行了，侯爷，你刚恢复，需要多休息，我就先回去了。辛苦你。侯爷怎么样了？侯爷没事。那老太婆呢？让他跑，其他人去追了。算了，他的本命蛊都被我毁了，元气大伤，翻不起本宫了。我困了，我要先回去休息了。就这么走了？就这么走了？还有什么事吗？你是侯爷的大恩人，怎么能让你这么回去呢？我送你，不用了，我送他就行。你跟宁先生是什么关系？轮得到你送？我把他送来的就得负责到底，把他送。哎，够了够了，你们两个把我当什么了？宋老板，侯爷大病初愈，你留下照顾他，送我回去吧。好嘞。我到了，我辛辛苦苦给你当司机，你都不请我进去坐坐，喝杯水吗？啊，坐坐可以，但是这个房子不是我的，里面的东西你可不能乱动啊。嗯。哇，这就是江州最大的别墅吗？真豪华。你喝完就赶紧走吧。那什么，我能在你这洗个澡吗？
，你该不会是想诱惑我吧？哎，我可告诉你啊，我这人啊没啥定力，要是出了什么事儿，那我可不负责。说什么呢？我刚才是在侯爷那儿被那些大佬吓出一身冷汗，那黏黏糊糊的，没事。行吧，那你洗完自己走，别影响我休息啊。啊！不是让你洗完澡就自己走吗？哎，我我是想走来着，但是我车坏了。我看你车库还有别的车，我就想上来找钥匙，怕打扰你休息，我没敢出去。这个车也是别人的，用完记得加满油。知道啦，我还差你这点油钱。来路啊来路啊！这么好的金针雀，你不知道珍惜。现在倒好，给我的吧。这样吗？看你这个样子，任务失败了。不，不怪我，本来一切顺利，但谁知道半路杀出个叫金哲的，居然居然能破解我的噬心符。又是你，你辛苦了。这事不怪你，回去好好休息。啊、多谢长官体谅。啊、这不讲戏，哎呦！成、啊、大事，手要黑，心更狠。这么一点小事都办不好，我要你有何用？宁哥，老子要把你碎尸万段！怎么了，小姐？刚得到最新消息，西涧流的杀手是夫路君，先是灰狼和醒，现在又是屠夫，这西涧流最近动作何时频繁？当年镇北王以一己之力灭了东京道。残党蛰伏数年，再次崛起，成立了西涧流。这西涧流一心想要追杀镇北王，然而一事无。镇北王就在江州，当时有这个可能性。师尊举办巡龙宴，本来就是为了欢迎镇北王回归。如此说来，这样，你立即派人跟踪屠夫，说不定咱们可以顺藤摸瓜，找到镇北王。那我来还车，油已经将满了。没事了，回去吧。人家为你忙前又忙后，你怎么这么冷淡啊？我没记错的话，是我救了你，你欠我一个人情，你非但不还，还对我纠缠不休，不合适吧？只要你开口，今晚我就信你的人。只要你开口，今晚我就信你的人。应哲，应哲，你没事吧？马不到，连我这一脚都抵挡不了。杀了你，我屠夫的名号将会响彻全世界。现在，我拖住他。不，我不能丢下你。你在这只会让我碍手碍脚。想走，小姑娘细皮嫩肉，留下去。神刀已明，看来是那位强者归来了。
，想走，小姑娘细皮嫩肉的，停下！陈露啊，是你今生最错误的决定。我收到消息，有人要刺杀你爸爸，已经死了。这个不是西剑流的顶级杀手屠夫，我的天，就这么死在你手里了？西剑流很厉害吗？当年镇北王覆灭东剑道，东剑道的残部组建了西剑流，经过数年发展，再次成为东吴第一势力。这个屠夫曾一夜之间暗杀东南诸多国主，并与朱雀战尊交手，不分胜负。这个人是挺厉害的，不过也就那样吧。和那个雪狼半斤八两。雪狼是死在鬼宿战将之时，你怎么会看见？难道你在现场？啊，那天也只是碰巧路过。你这到底是什么人？你这你到底是什么人？你要干什么？他可是镇北王。这怎么可能呢？镇北王何等清教，怎么会如此年轻？我刚才是听那个屠夫亲口说的。你别听他胡说，你也想跟我动手吗？我哪有这个胆子？只是你说你失去记忆，我想刺激一下你，看看能不能让你想起什么。只是偶尔能想起一些零碎的画面，总感觉还有很重要的事情没想起来。这些事情急不得，慢慢来吧。我安排人手把尸体处理一下，这里已经不安全了，给你换个地方住。抢<笑>走，没这么容易。唐聪，你来干什么？我接到有人报案，说这里有人打斗，扰乱治安。他是谁杀的？我杀的。是他先动的手，我只是自我防卫而已。放屁！人就是你杀的。唐聪，你以为你是谁？能一手遮天吗？这里可有监控，一查便清楚。我是谁？我告诉你，在这江州，我就是天国，说了算。我说谁是凶手，谁就是。<笑>兰若，你怎么来了？兰若要是不来，怎么能看清楚这个杀人凶手的真正面目？你们两个合伙算计我！哎，这话可不能乱说啊！小心，告你诽谤！云哲，云哲，你快自首吧，我会尽全力让你少判几年的。真的是他先动的手，我只是自我防卫而已。兰若。你宁可相信外人，也不肯相信宁泽嘛？亏宁泽还救了你那么多次，可我是为他好呀。你不是说要证据吗？我就是证据，我可以证明他就是来杀宁泽的。宁泽是自卫，他没有错。他杀宁泽，你知道他什么身份吗？这位可是西剑流的顶级杀手，要想请动他，怎么也得花个上千万。他这样的大人物，会暗杀他这么一个保安？那我不管，反正他就是来杀宁哲的。啊？那你告诉我，宁哲一个保安，怎么可能和西剑流的杀手扯上关系？他们俩，你怎看？这宁哲呀，很有可能通敌卖国，然后啊，价钱没谈好，黑吃黑，要不然他怎么能住这么大的国主？说啥？卖国求荣，当诛九族啊！宁哲，你还有什么话好说？这种别墅是侯爷的产业，暂时借给宁哲的。唐超，你做事之前最好考虑清楚，有些人你得罪不起。一个小小的叶青侯有什么了不起？我师傅马上晋升战王。到时候第一个收拾的就是他，你狂妄
？有什么事你冲我来？你欺负一个女人算什么本事？好，那我就成全你，到时候有你求我的事。云哲，你别胡闹了，你赶紧认错道歉，我会动用苏家所有的能力去帮你的。云哲。大丈夫有所为有所不为，我做的事我就会承认，不是我做的事，天王老子来了，跟我没关系。等我把你所有骨头都打碎的时候，看你还怎么嘴硬。心怡，心怡，你快，你快，我劝劝宁哲，这样下去他会死的。现在唯一能救宁哲的，估计就只有青龙战尊宋清渊了。苏清月，可是我没有他的联系方式，我找不到他呀。小子，受死！哇，谁敢动他？小子，受死！哇，谁敢动他？是谁？敢拦老子？是你，宋清月，你不好好当你的青龙战尊，来这儿干什么呀？你也知道我是青龙战尊啊，我等级比你高，见我为何不跪？宋清渊，你别太过分了。怎么，你是想动手吗？你可知道以下犯上后果？战将唐冲拜见青龙战尊，起来吧。我师父马上晋升战王，到时候一人之上，万人之下，所有队友可没什么好果子。那也得先晋升上再说呀。好，给我打。唐队长，宁哲，人啊不会一直走狗屎运的。今日我来就是为了还你青龙宴的恩情。虽然有可能你是蒙的，但是我宋清渊是个有原则的人。从今往后，你我两清。少南，走。谁帮谁还不一定啊！你疯了吧？怎么把这个灾星带回来？啊，这个杀人犯，把唐战将都给得罪了，还连累我们苏家。现在外面的修合作坊都开始追债，明天要是拿不出三亿，我们苏家就全完了。宁哲他也是正当防卫，如果不是我们非要赶他出去的话，他也不会在外面遇到危险。是啊，淑远，宁哲毕竟也帮过我们许多。他帮的忙比得上他闯的祸多吗？三个亿，我去哪里找啊？阿姨。不错，又要靠你。我这张老脸，这是挂不住啊！不像某一些人，活在这个世上就是造孽。盛华银行，嗯，怎么了？盛达银行，我想起来了，盛达银行的行长，好像是我以前的小弟。不就是贷款吗？只要我一个电话就能帮你们搞定。见过装的，没见过这么能装的。嗯、年轻人，做人呐，一定要脚踏实地。你现在这个样子，让我真的很失望。宁、嗯、哲，其实我特能理解，你想要在兰若面前逞能卖。不过，吹牛之前要记得好好。盛达银行的经理，那可是多厉害的大人物啊！就连四大战尊都扯不上关系。嘿，孙少，别跟垃圾浪费时间了。我们贷款的事儿还得请您多费心。没问题，明天啊，我就约蒋经理出来一起吃饭。啊，对了，至于你这个，明天、啊、就好好看我表演。啊。
蒋经理，感谢赏脸，我敬您一杯。好、啊，好、啊。这意思，他干了，干了。好，苏小姐，好破的，佩服，佩服。那贷款的事儿就麻烦蒋经理费心了。哎，这都是小事儿，好事儿，好事儿。嗯，那个，不好意思，蒋经理，我先去趟洗手间。赶紧的，咱们之前不是说好了吗？就是你只要把他骗到签那个什么贷款协议就好。就这个。孙太，我告诉你，苏老六张周给英本人，老子垂死他很久了，你少管闲事。蒋经理，这这不行啊！你他妈不过是躺在那手上那条狗。告诉你，你要耽误老子的好事，老子让你吃不了，兜着走。苏小姐，干了这杯酒，苏家的事包在我身上。蒋经理，我不太胜酒力。哎，苏小姐，你这样的话我很难办，毕竟三个亿不是小数。蒋经理，我再敬你一杯。好。深呼吸，深呼吸就没事了。一会儿，蒋经理，公园的。喂，宁先生不好了，苏兰这边有情况。什么？蒋经理，美人，是我的了。把你的脏手拿开！他妈谁呀、啊？少管闲事！蒋经理，他就是那个苏家的朱旭。啊啊啊啊！你说这个费小宝啊，是吧？哎呀，没事，我现在当你，玩你未来的老婆，敢动我的人，你找死！你知道你现在在跟谁说话吗？印着。这位可是盛达银行的蒋经理，捏死你呀、啊，就像捏死蚂蚁一样。在你想动手之前啊，你要先掂量掂量自己。真正看着兰若被欺负，你也配做个男人？我这是为了兰若好，为了他们苏家好。你闭嘴！等我处理完他，我再来收拾你。我不管你是谁，你敢动我的人，我就废了你。哇啊啊你敢打我，这个江州没人知道你。来人，杀人了！大嘴！哎，就这几个臭鱼烂虾，也敢跟我动手？这样的废物，晚花都能全交你们了。这帮狗都比你们有用。老板。不是我们没用，他真的太强了。放屁！他就是个保安，流氓实力。行，你这个废物，我两把刷子。现在立马滚蛋！今天的事我当做没有发生。不，跟我说话，你得跪着。不，啊！打我！苏家贷款，我绝对不会批，等死吧你！你就是要残忍，你敢啊啊啊啊啊啊啊
，徐胜达，王，真的是你，你回来了。少废话，有事情要你办。好。喂，张秘书。行长，怎么了？你现在给我去发通告，立刻开除蒋浩，逐出公司，顺便通知其他银行，此人永不录用。谁要是用了，就是跟我徐胜达过不去。行长。这样是不是不合规矩？我是行长，我说了算，就这么做。是。等等，顺便再给苏家追加十个亿的无息贷款，马上去做，立刻执行。好，明白了。希望我这样安排，能让那位王者消消气。你已经被世达银行除名了，滚出江州，别让我再看见你，否则我就废了你。你以为今天晚上的局是针对苏兰若和苏家的吗？<笑>又是你，怎么宋清渊教训了你还不够吗？别说今天宋清渊不在。就算他来了，我也不怕。爹，我可是带来了青龙战尊。好久不见，真北王。想不到你堂堂一方战尊，却沦落到成为别人的狗了。你懂什么？这叫识时务者为俊杰，趁你病要你命。你懂什么？这叫识时务者为俊杰。趁你病，要你命！若太弱了，皮肤亮丽，皮肤很酥。啊！这什么？啊！熟悉吗？当年师傅就是靠着天魔伞让你入魔。封印你的记忆，让你苟延残喘，活到今天。过去这么多年，你还是这么不长记性，败在这天魔伞上。今日，朕北王三个字将从世上除名。从今以后，大夏只有一个王者，就是我师父，战王七长风。哎，兰若，这是怎么了、哎？是啊，这走的时候好好的。不怪我。日常不说，那个、那个、那个，那个姓蒋的经理，居然给兰若下药，我拼了命啊，才把兰若给救回来。孙少，不怪你，知人知面不知心，人没事就好，你已经做得很好了。妈，我这是怎么了？都怪那个蒋经理，居然给你下药，幸亏孙少把你给救回来。是这样吗？哎呀，你刚清醒，记忆有点模糊是正常的。多亏了孙少，他为了救你，把蒋经理都给得罪。阿、啊、阿姨啊，啊，这些啊都是我应该做的，啊，只可惜啊，代笔代笔，火快要火。喂。什么？贷款批下来了？十亿？妈，贷款批下来了。我都听到了，多亏了孙少。我要是有这样的女婿，那该多好啊！妈，你说什么呢？我说错了吗？孙少帮了我们多少次？宁哲那个废物，拿什么比？本来让那个废物进门，也是为了老爷子。现在老爷子病好了。你就不要再想了。依我看，你就跟孙笑结婚，这事就这么定了。明天就办订婚礼。我看谁敢！我看谁敢！宁哲，你这是怎么了？我没事，受了点轻伤。你这个畜生！里应外合给兰若下药，还冒名领功，这十个亿贷款跟你有屁的关系
不是孙少，难道是你这个废物？你看看你现在这个样子，肯定是又干了什么坏事。哎，秘书，你身上在哪里弄这么多血呀？这血不是我自己的，是唐冲和杨涛那两个渣渣的，他们两个设局陷害我，被我反杀了。<笑>好安宁者，你简直狂得没边儿！堂堂白虎战尊和顶级战将，能被你一个小娃给杀了？信不信由你。总之，兰若我是娶定了，明天我会给他世上最盛大、最完美的婚礼。你一个小保安，拿什么给兰若？我看，就算把你煮熟了，嘴还是硬的。孙少，不用理他，明天婚礼照常进行。这事儿我做主了。张尊，张尊出事儿了！什么事儿？我们在九龙酒店发现唐冲和白虎将尊的尸体，是宁哲干的。不可能，宁哲还没有苏醒。再说他们带着天魔伞，怎么可能是？这属下也不知道了。废物！亏我花那么多钱养你们。还有一件事是关于苏家的，说，孙太要娶苏家的千金苏兰若，明日就要举行婚礼。宁泽已经放话了，要抢亲，抢亲，<笑>有意思。每个人都有弱点，宁泽的弱点就是苏兰若。给宁泽送一封信，我要跟他决战。时间就在明早。是时候该算清这笔赖账。苏林镇北王回归，免礼。王，我听说杨涛跟唐冲这两个叛逆，竟然敢对您下手，您没事吧？啊！杀！杀！杀！杀！杀！镇北王又如何？在这天魔伞面前，还不是一样乖乖就范？只可惜这一次没有你爷爷为你镇压毒性了。啊！杀！杀！杀！是东大上路了。呀！这儿，不要辜负我的期待，真正的王者不会失败两次。明天，你们为我准备最好的聘礼，送往苏家，我要给兰若一场最盛大的婚礼。谨遵王令。展叔，戚长风，我还没去找你，你却坐不住了。王，明天是您的大日子，这戚长风包藏祸心，说不定会属于您心肠。无妨，这场约我必须赴。我要让这些你的恩怨了断。那这里是送你还是不送？一切按计划行事。明天我要让这大夏天由我而著名。你来了，这一战是期待已久的一战。这一战只会是个笑话。五年前你赢不了我，五年后的今天。也是一样，五年了，我一直在进步。现在的我，是华夏唯一的阵亡，而你，只是一个浑浑噩噩、虚度光阴的废物。<笑>天无不醉之日，你也不可能永远是第一。你入魔了？入魔？<笑>想要，有什么错？追求更高的位置有什么错？凭什么你是第一？你最耀眼
，而我只能排在你后面。我不服！今天我要彻底的把你踩在脚下，让世人知道，大夏只有一个战王，那就是我。你勾结东瀛，心术不正，注定会失败。废话，手底下见真章了。啊！宁哲他来了吗？他还是徐若。南若，宁哲他不是那样的人，你知道他的。若非是我，真的错。时间到，银新娘。宁哲，退步！就算你再强，五年的错合也消磨你的实力。少废话，要战就战！啊啊五年的时间，是消磨，也是沉淀。月缺破一满，见折助富良，这个道理你永远都不会懂。你输了，五年了，我还是不努力，我认了。老爷一直不接电话。梁军女士，让我们掌声欢迎新娘和新郎。嗯、来了，能娶你是我的福气。来了，能娶你是我的福气。哎，来来来，把我那个聘礼啊，给我送上。来，阿姨，啊，这龙纹玉璧价值三千，还请你笑纳呀。好啊，不愧是孙少，出手就是大方。聘礼送到，现在请两位新人交换戒指。兰若，你可要想好了。戒指一戴就是一辈子的事儿，这真的是你想要的结果吗？把这个捣乱的给我赶出去！快！兰若，我告诉你，我也喜欢宁哲，你要是放弃，他可就是我的了。兰若，兰若，别那个说，戒指你戴上。孙少，我想清楚了。我喜欢的人是宁哲，他可能没有你有钱，只是个小保安，但是他对我很好。自个儿这么大的劲，你说不讲就不讲。孙少，您花了多少钱，我都可以补给你。完了，今天嫁也得，你不嫁也得嫁。我的天哪，我没看错吧？那可是长白千年的人参哎，还有齐老的真迹。这些东西随便拿出一件，都是天价呀！不，就是掏多少钱都买不到啊！孙少，这些都是你送的。啊，是是是，是是我送，是我送。兰若。你看孙少为了你花了多少血本，你还说他不真心？妈，有些事情不是金钱来衡量的。你这丫头片子懂什么？这婚你今天必须得结，要不然我们苏家就不认你这个女儿。你放屁！这些东西分明就是我让人送的。滚出去！别在这儿丢人现眼。你还嫌拖累兰若不够吗？你一个小保安就该滚出去站岗。这里啊，可不是你这个下等人
，在待的地方。欺人太甚！怎么，想打架呀、啊？好啊，那你要问问青龙战尊他们。青龙战尊。宁哲，今天是人家大喜的日子，男人要接受自己的平庸，不要在这里捣乱。堂堂青龙战尊，什么时候也因为别人看家护院的狗啊？宁哲，你敢玷污我们家战尊，找死！宁哲，今天我是看在苏兰若的面子上来的，我念在你一时冲动，原谅你一次。哦，那我倒想看看你怎么个不客气啊！你说，不要太放肆。宋清渊啊，宋清渊，你知道你自己为什么一直无法突破宗师境界吗？太自命不凡，你一直以为你是一只高傲的凤凰，可实际上你只不过是一只可怜的麻雀罢了。宁哲，你成功惹怒我了。战尊，宁哲他心情不好，说话不过脑子，您别跟他一般见识。你说过，我要给你一场最盛大的婚礼，绝对不会食言的。你看好了。朱雀战宗，经理，江州叶青侯。盛达银行徐盛达，奉命拜见镇北王。什么？你这真的是镇北王？这不可能！这是真的吗？应哲，我这不是在做梦吗？当然是真的，对不起，让你受委屈了。起来吧，王，他怎么出去？不可能，战王大人都亲自说过，那怎么会这样？你果然和他们是一伙的，不过你们都失算了，怎么可能？我说过，真正的王者。不会在同一个地方跌倒两次。你你哲，啊不不不，镇北王，啊怪我有眼无珠，哎、啊、哎、啊，怪我狗嘴里吐不出象牙。你呀、啊，就把我当个屁。哦，孙家罪孽深重，从此马上从江州除名。苏家除苏兰若一脉，和老爷子。其他人等全部流放边疆。宁哲，我好歹也是你的岳母，你可不能对我改尽杀绝啊！念在你是狼若生母的份上，死罪可免，活罪难逃。让你流放边疆，去给将士们洗衣做饭，洗刷你的罪孽。什么？我这双手怎么能干活呢？宁哲，你这也太绝了吧！你。你敢打我？宁哲做的对，这个就应该好好收拾收拾。我告诉你，再这么冥顽不灵，我们就离婚。老苏，我错了，你你别放弃我。兰若，从今天起，你就是我老婆了，我要一辈子。把你绑在我的身边，那说好了，一辈子都不许变。妈的眼儿，你别再去找孩子了。我这是怀孕，又不是生病，没事儿。你先坐一下，我去给你拿点水果吃。嗯十日之后，泰山之巅。
死不休。西涧流，神元失之。兰若，对不起，等我回来。